हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू डब्ल्यू बी एक्साम पोर्टल देखो थार्ड शिफ्टर रिव्यू हमें अनेक आगे दीम क्योंकि किसी प्रश्न कन्फ्यूशन थार कारण से प्रश्नगुल्लो सठिक भावी जाना चेषा कर जमन ये प्रश्न अनेक पर जेने से रिव्यू दीते देरी हलो सठिक प्रश्न जाना जरूरी तब ये प्रश्न आदे पड़े क्या से कन्फार्म नई तब एक कन्फार्मेशन जीचे ये पड़े जमन एक एकटू आगे तुम्हारे तो कम्यूनिटी टाइप एक प्रश्न दिए अने के डिमैंड कर पड़े तो पड़े कि ना जाओ जो वोट पड़े थे तो यहाँ पड़े जो एक पड़े ठीक है ये हमें कर दीची जो वो कन्फार्म है वो कर दे दो प्रश्न ही जबरदस्त प्रश्न आज है जो एक दर्पण के सामने एक वस्तु के डाक लेकिन पाँच गुण बड़ो प्रतिबिम्ब देखें पाँच गुण बड़ो मान और सत् प्रतिबिम्ब मान डेफिनेटलि एक अवतल दर्पण अवतल दर्पण डेफिनेटलि एट एक कि अवतल दर्पण क्या कारण अवतल दर्पण ही केवल मत सद और बड़ प्रतिबिम्ब तैरि करते उत्तल दर्पण सद और सरि असद और छोटो प्रतिबिम्ब तैरि कर अवतल ही केवलम्र सद और बड़ प्रतिबिम्ब तैरि करते अवतल दर्पण दुई टाइप बड़ प्रतिबिम्ब तैरि कर सद और बड़ो है असद बड़ो है ठीक है असत तो केवलम्र बड़ो है सद जदि बड़ो छोटो और समान होते अवतल दर्पण क्षेत्र में जैक यही बेपारगल आशा करी तुम्हारा छोटस्थ आज तुम्हारे तेल तुम अंक करते देखो हमें मैगनीफिकेशन और एक फर्मुला जी मैगनीफिकेशन एक फर्मुला तुम्हारा जो एखान आसे से कि जे एफ बफ माइनस यू एट मैगनीफिकेशन एक फर्मुला एखे मैगनीफिकेशन अनेकगल फर्मुला जानल तईना माइनस भि बु ये जमन है तो मैगनीफिकेशन एक फर्मुला है जो अबजेक्ट मैं इमेज हाइट बबजेक्ट हाइट एट है तम एट है मन रखबे मैगनीफिकेशन ये फर्मुलाटाओ आ ठीक है ये क्यों बेड़े वन बी माइनस वन बरि वन प्लस वन बफ ये तुम बार कर ले तपर तुम भियर भैल्यू बार कर ले भिटा के तुम जदि वही एम इक्ल टू माइनस भि बु यर्मेटे प्रयोग करो एखान भियर भैल्यू बार कर तुम ये फर्मुलाटा पे जा ठीक है क्लियर हो आशा करी तो एखान तुम आसे बेसिकाली एब देखो हमें ये फर्मुलटा के जानी एक मुखस्त रेखो एब देखो एखे अवतल दर्पण और सत् प्रतिबिम्ब दूरत सरि मैगनीफिकेशन फाइव गुण तो ये माइनस फाइव नेब क्या माइनस फाइव नेब कारण सदर क्षेत्र मैं रखबे सदर क्षेत्र में मैगनीफिकेशन अलवेज नेगेटिव है असद हम एट पजिटिव होत सदे क्षेत्र में मैगनीफिकेशन नेगेटिव एने क्यों कारण मैगनीफिकेशन दे सरि मैगनीफिकेशन माइनसा दे अक्ष आज प्रधान जो अक्ष आज तरह ओपरे अवस्थान कर ना कि नीचे अवस्थान करा जी सत् प्रतिबिम्ब उल्टो है उल्टो हवा मैंने प्रधान अक्षर नीचे अवस्थान कर नेगेटिव नेब इक्ल टू जा बार करब एम का बार करब देखो हमें वक्र प्रसाद बार करब सो वक्र प्रसाद जो हमारे एफ दरकार एफ के बार करब तो एफ के जो बार करब तक हमें क्यों करब ये पजिटिव ही रखब ठीक है तो एफ हमारे पजिटिव थकल और यू देखो ये दीजिए डी बसुद तो डी से यू नहीं तो माइनस माइनस डी माइनस डी क्या कारण इवर भैल्यू अलवेज हमें माइनस नहीं माइनस डी हमें निची ठीक है और ये माइनस तो सूत्र माइनस अलवेज छो एखान देखते फाइव एट एफ हेटा के दिखे ए प्लस डी दिखे ठीक है एट दिखे ओके तई दिल ना एवं देखो ये जो एदी के चले जाए डिस पार्ट एदी के जदि चले जाए तो ये फाइव एफ है ये हो जाए तुम्हारे प्लस एट माइनस हो जाए सरि माइनस फाइव डी और यदि यहाँ हो जाए तुम्हारे एफ ठीक है एब तुम एक जिस भलोक भाव तुम क्लियरलि देखते एफ हम बार करते हैं और एफर भैल्यू यहाँ आस एन पार्टा के जो एदी के लिए जाए ये पजिटिव हो जाने आस प्लस फाइव एफ अतए हमें देखते माइनस फाइव डी इक्ल टू हमारे आस सिक्स एफ एखान कि देखते एफर जो भैल्यू आ देखो फाइव डि बिक्स आससे एफर भैल्यू ठीक है देखो फाइव डि बिक्स आससे तो एफ तो हमें नेगेटिव आसा उचित कारण अवतल दर्पण एफ नेगेटिव आसे से दिस उल वि द कैलकुलेशन एबार तुम्हारे कि बोले हमारे तो एफ दरकार नहीं दरकार हमारे दरकार होता है वक्र प्रसाद तो वक्र प्रसाद हमें जी जो एफ बेरोबे तरह द्विगुण है तो एफ हमारे ए बेड़िए है तर दुई गुण कर दो तो बेसिकली कि दुई ये केटे जाए तो मैं तीन है तो वक्र प्रसाद जो है जो रेडियस बला है बड़ो हाथ से आस माइनस फाइव डि ब थ्री आस दिस उल वि द कारेक्ट अन्सार ठीक है ये हमें मैगनीफिकेशन एक फर्मुला एखान दिए हमें ये प्रयोग कर बार करते अड कोश्चन साधारण एगो इलेवेन टुएल्भे करो है एक आलदाधरण कोश्चन जदि डिवेशन प्लस टेने अनेक जगह करो है कारण डिवेशन इजी ये फर्मुलार जो डिवेशन ये भेज इजी क्योंकि तबुओ पुरो बेपार जो एप्लीकेशन से नर्माली क्लस टेने कराना है ना मैं क्लस टेने कराना है ना क्लस इलेवेन की टुएल्भे कराना है ठीक है जैक ये दिए खूब टाफ नए यदि ये जानो तो ये इजिली तुम्हें पे जा चलो नेक्स्ट दो नम्बर दो नम्बर प्रश्न हे नीचे को स्त्री जनन तंत्र अंश नय ठीक है देखो ये कि अपशन छो हाँ देा है जो अपशन ए रकम थे जो प्रथमटा थे धरो भाष डिफारेंस पर थकल धरो तुम्हारे लिखे दीची भाष 
ডিফারেন্স ঠিক আছে ডিফারেন্স অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্স হয় ডি এ যাই হোক ফার্স্ট ডিফারেন্স নেক্সট আমাদের থাকলো ধরো ইউটেরাস ঠিক আছে ইউটেরাস আর আমি শুনলাম এসেছিল তোমাদের স্পার্ম অ্যান্ড এগ ঠিক আছে বা ধরো তোমাদের থাকলো যে ওভারিয়ান টিউব বা ফিলোপিয়ান টিউব ঠিক আছে ফেলোপিয়ান টিউব ফেলোপিয়ান টিউব এগুলো যদি অপশানে থাকে ঠিক আছে এগুলো যদি অপশানে থাকে তো আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি এক ভাস ডিফারেন্স নয় আর দুই স্পার্ম নয় স্ত্রী জনতন্ত্রের অংশ এখন যেহেতু অপশান আসেনি আমি এগুলো কাল্পনিকভাবে তোমাদের দিলাম এগুলি থাকা পসিবিলিটি আছে পরেরটা হচ্ছে ছেচল্লিশটি ক্রমজীবের মধ্যে কতগুলি জীবদেহ গঠনের কাজ লাগে বেসিক্যালি সব কটাই লাগে আমি প্রশ্নটা কনফার্ম নেই কিন্তু যদি বলা হয় কোনগুলো অটোজম যেগুলো সেক্স ক্রোমোজম নয় ঠিক আছে তাহলে হবে যে টোটাল বাইশ জোড়া আছে যারা হচ্ছে অটোজম ঠিক আছে আর অ্যালোজম কারা কারা অ্যালোজম হচ্ছে যারা সেক্স ক্রোমোজম এদেরকে বলা হয় সেক্স ক্রোমোজম ঠিক আছে এদেরকে বলা হয় সেক্স ক্রোমোজম এটা হচ্ছে ওয়ান পেয়ার বাকি এক জোড়া ঠিক আছে টোটাল ছেচল্লিশটা এভাবেই হয় না এখানে বাইশ বাইশ চুয়াল্লিশটা হয়ে যাচ্ছে আর এখানে দেখতে পাচ্ছি এক এক দুটো হয়ে যাচ্ছে সো এইভাবেই তোমাদের টোটাল ছেচল্লিশ জোড়া তৈরি হয় মানে সরি ছেচল্লিশটা তৈরি হয় ঠিক আছে ছেচল্লিশ জোড়া নয় বাইশ জোড়া আর একটা টোটাল তেইশ জোড়া তেইশ জোড়া ডবল করলে হয় ছেচল্লিশটা সেভাবেই তৈরি হচ্ছে ইচ অ্যান্ড এভরি কোষে এটা থাকে আমাদের হিউম্যান বডির প্রত্যেকটা কোষে যে ক্রোমোজম সংখ্যা সেটা হচ্ছে ছেচল্লিশ ওকে নেক্সট পরের প্রশ্ন হচ্ছে যখন পরাগ্রেণু ডিম্বাশয়ে পৌঁছায় তখন প্রথমে কি কোষ বিভাজন হয় এটাও আমার কাছে কনফার্ম নয় যে এই প্রশ্ন এসেছিলো কিনা মানে প্রশ্ন এসেছিলো কনফার্ম কিন্তু প্রশ্নের ধরন বা টাইপটা কনফার্ম নয় ঠিক আছে এবার আমি তোমাদের একটা জিনিস বলি যখন এই হচ্ছে তোমাদের আমি তোমাদের সকালবেলায় এঁকেছিলাম মনে করে দেখো এরকম একটা পার্ট ঠিক আছে এটা হচ্ছে এইটা আমরা বলি এটাকে আমরা কি বলি স্টিগমা বলি ঠিক আছে ওকে এই স্টিগমাতে ধরো পোলেন এসে পড়েছে কি এসে পড়েছে পোলেন ছোট 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 পোলেন এসে এখানে পড়েছে টিগমাতে পোলেন এসে পড়লো পোলেন মানে কি রেনু রেনু এসে পড়েছে পরাগ্রেনু যখন আসে এর পরে কি হয় পরাগ্রেনু একটা টিউব এখানে তৈরি করে এখানে একটা টিউব তৈরি করে ঠিক আছে এই টিউবটাকে বলা হয় পোলেন টিউব এই পোলেন টিউব দিয়ে কি হয় পরাগ্রেনুর যেগুলো থাকে সেগুলো মানে ওর মধ্যে ওভাম থাকে মানে এই ভেতরে যে ওভাম থাকে তার কাছে পৌঁছায় এই পরাগ্রেনুগুলো একে ফার্টিলাইজ করার জন্য এবং এইখানে হয় তোমাদের দি নিষেক এখানে হয় তোমাদের কি হয় দি নিষেক তো দি নিষেক দিয়ে আমি একটা ভিডিও ইচ্ছা আছে আজকে দেবার ঠিক আছে আজকে ইভেন কয়েকটা ভিডিও দেওয়ার ইচ্ছা আছে তার মধ্যে দিন হিসেক একটা তো দিন হিসেক দিয়ে আমি তোমাদের ভিডিও দিয়ে দেবো কারণ যেহেতু ফুলের পার্টস আজকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তো দিন হিসেক পরবর্তী পার্টে তুমি দেখতে পাবে ঠিক আছে আর যদি এটা জিজ্ঞেস করা থাকে তো আমরা দিন হিসেকের প্রশ্ন মানে প্রশ্ন পড়ার খুব কাছাকাছি আছি হয়তো কালকে তুমি দেখতে পাবে দিন হিসেক নিয়ে প্রশ্ন ঠিক আছে তো দিন হিসেক আমি তোমাদের দেবো ডবল ফার্টিলাইজেশন কাকে বলা হয় ঠিক আছে ডবল ফার্টিলাইজেশন বেসিক্যালি কী হয় এখানে যে রেনু থাকে ঠিক আছে এখানে যে রেনু এলো না এখানে দুটো আসে আর ভেতরে থাকে তোমাদের টোটাল তিনটে ঠিক আছে টোটাল তিনটে এদের মধ্যে একটা ডিমকে ফার্টিলাইজ করে আর বাকি একটা কি হয় এই দুটোর সঙ্গে ফিউজ হয় এই দুটোকে বলা হয় পোলার নিউক্লিয়াস এই টোটাল তিনটে মিলে তৈরি হয় এন্ডোস্প্রাম বা শস্য ওই জন্য একে টিপ্লয়েড বলা হয় আর এই দুটো তোমাদের কি করে দেহ গঠন করে মানে জায়গোর তৈরি করে ঠিক আছে এই দুটো তো এইভাবে তোমাদের দিন হিসেকটা হয় আমি ডিটেলসে তোমাদের আজকে একটু করিয়ে দেবো বেশিক্ষণের ভিডিও হবে না পাঁচ থেকে দশ মিনিটের ভিডিও হবে ঠিক আছে চলো নেক্সট পরের প্রশ্ন আচ্ছা পরের প্রশ্নে যাওয়ার একটা কথা মনে হলো যদি এই প্রশ্নটা থাকে যে ডিম্বাশয় ডিম্বাণু কীভাবে তৈরি হচ্ছে সেটা মিওসিসের মাধ্যমে তৈরি হয় আর পরাগ্রেনু অ্যান্থারে পরাগ্রেনু কী করে তৈরি হয় সেটাও মিওসিসের মাধ্যমে তৈরি হয় কারণ এরা হচ্ছে হ্যাপ্লয়েড কোষ এরা হচ্ছে হ্যাপ্লয়েড কোষ এরা হচ্ছে গ্যামেট গ্যামেট অলওয়েজ হ্যাপ্লয়েড হয় আর গ্যামেট তৈরি হয় মিওসিসের মাধ্যমে মিওসিস মানে কি রিডাকশান ডিভিশন অর্থাৎ যা থাকে তার হাফ করে দেয় ঠিক আছে সুতরাং এখানে মনে রাখবে এটাও তোমাদের হ্যাপ্লয়েড এটাও হ্যাপ্লয়েড সো এই দুটোই তোমাদের অর্থাৎ অ্যান্থারে মানে পরাগ ধানিতে পরাগ্রেনু আর ডিম্বাশয়ে ডিম মানে ওভাম এই দুটোই কিন্তু তোমাদের মিওসিসের মাধ্যমে তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে চলো নেক্সট পরের প্রশ্ন নেক্সট হচ্ছে তোমাদের গ্রুপ সিক্সটিনের ইলেকট্রো নেগেটিভিটি সাজাতে বলা হয়েছিল এই হচ্ছে তোমাদের গ্রুপ সিক্সটিন অর্থাৎ যেটা হচ্ছে তোমাদের অক্সিজেন সিরিজের অ্যাটমিক নাম্বার দিয়ে তোমাদের বলা হয়েছিল ঠিক আছে দেখো আমরা যদি ওভারঅল পিরিয়ড টেবিলের কথা বলি ওভারঅল ঠিক আছে ওভারঅল যদি বলি আমি লিখে দিচ্ছি ওভারঅল ওভারঅল যদি আমি তোমাদের বলি ইন টোটাল তাহলে আমরা জানি যে ফ্লোরিনের ইলেকট্রো নেগেটিভিটি সব থেকে বেশি হয় ঠিক আছে তারপর কার হয় অক্সিজেনের তারপর কার হয় ফ্লোরিনের তারপর কার হয় নাইট
পোলিং স্ক্রিন এটা তোমাদের থ্রি পয়েন্ট সামথিং হয় থ্রি পয়েন্ট সিক্সটিন হয় এটা তোমাদের থ্রি পয়েন্ট জিরো ফোর হয় সো নাইট্রোজেনের অ্যাস পার উইকিপিডিয়া এবং এনসিআরটি কম হয় ফ্লোরিনের বেশি হয় নাইট্রোজেনের কম হয় কিন্তু অনেকে এটাকে ইন্টারচেঞ্জেবল লাগে কিন্তু এই দুটো ঠিক একদম ফ্লোরিন প্রথমে তারপর অক্সিজেন এ একদম কারেক্ট এটা ঠিক আছে এটা গেল আচ্ছা এই হচ্ছে তোমাদের ওভারঅল তোমাদের ইলেকট্রো নেগেটিভিটি হয় সব থেকে ইলেকট্রো নেগেটিভ কী হয় ফ্লোরিন আর সব থেকে কম ইলেকট্রো নেগেটিভ কী হয় সিজিয়াম ঠিক আছে সিজিয়াম হচ্ছে লিস্ট মোস্ট হচ্ছে তোমাদের ফ্লোরিন সিজিয়াম হচ্ছে লিস্ট সব থেকে কম তো এটা হচ্ছে ওভারঅল ওভারঅলের কথা বললাম এবার এসব আমাদের গ্রুপ সিক্সটিনে আমরা জানি যখন আমরা পর্যায় সারু নিতে যখন আমরা গ্রুপ বরাবর নিচের দিকে নামি তত আমাদের ইলেকট্রো নেগেটিভিটি ইলেকট্রো নেগেটিভিটি কী হয় কমতে থাকে এটা জেনারেল ট্রেন্ড কী হয় কমতে থাকে তো এই জন্য অনুযায়ী যদি আমি বলি প্রথমে আমাদের অক্সিজেনের হবে তারপর আমাদের সালফারের হবে তারপর আমাদের স্যালেরিয়ামের হবে তারপর আমাদের টেলুরিয়ামের হবে ঠিক আছে আর তারপর আমাদের পোলুরিয়ামে হবে যাই হোক এই চারটি আমাদের অপশানে ছিল আমরা যত জানি তো প্রথমে অক্সিজেন সব থেকে বেশি সব থেকে বেশি আর এই চারটের মধ্যে টেলুরিয়ামের সব থেকে কম হবে এটা সব থেকে কম ঠিক আছে এবার আমি যাই না উদ্যোগক্রমে না অধ্যক্রমে সারাতে বলেছিল যাই হোক এই তোমাদের বলে দিলাম চলো পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন ছ দাগ ছ দাগে তোমাদের বলা হয়েছিল যখন কোনো রশ্মি এয়ার থেকে অর্থাৎ বাতাস থেকে ওয়াটারে যাচ্ছে জলে যাচ্ছে এটা ধরো জল জলে কোনো রশ্মি যাচ্ছে তখন কি ঘটে ঠিক আছে এই তোমাদের প্রশ্ন ছিল এই হচ্ছে আমাদের অবিলম্ব টানলাম এই হচ্ছে আমাদের এয়ার থেকে যাচ্ছে আমরা জানি যখনই জলে যাবে রশ্মিটা কী হবে অবিলম্বের দিকে বেঁকে আসবে কেন বেঁকে আসবে এবার এখানে স্টেটমেন্ট বেসডও প্রশ্ন দেওয়া যায় অনেক ধরনের প্রশ্ন এখানে করা যেতে পারে স্টেটমেন্ট বেসড প্রশ্ন কীভাবে করা যেতে পারে দেখো স্টেটমেন্ট বেস প্রশ্ন করা যেতে পারে যে অ্যাঙ্গেল কমে যায় না বেড়ে যায় তুমি দেখতে পাচ্ছ এই জায়গায় আমাদের যে আপতন কোণ সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আই আর এই জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রতিফলন কোণ যেটা হচ্ছে আমাদের আর ঠিক আছে অবশ্যই মনে রাখবে আই এখানে আরের থেকে বড় হবে ডেফিনেটলি কারণ এই বেঁকে অবিলম্বের দিকে চলে যাচ্ছে লঘু থেকে ঘনতে যাচ্ছে এটা হচ্ছে ওয়াটার লঘু থেকে কী করছে ঘনতে যাচ্ছে সো ডেফিনেটলি ছোটো হয়ে যাবে নেক্সট আমরা দেখতে পাচ্ছি এরকম বলতে পারে যে অবিলম্বের দিকে বাঁকলো কি বাঁকলো না অবশ্যই অবিলম্বের দিকে বেঁকে যায় বেন্স টুয়ার্ডস দ্য নর্মাল বেন্স টুওয়ার্ডস দর্মাল ঠিক আছে নর্মাল মানে অবিলম্ব ঠিক আছে অবিলম্বের দিকে বেঁকে যায় জাস্ট আই মিনিট ওকে অবিলম্বের দিকে বেঁকে যায় তো এরকম ধরনের তোমাদের স্টেটমেন্ট বেসড প্রশ্ন ছিল যেটা খুব কমন কোয়েশ্চেন্স আমার মনে হয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট পরের প্রশ্ন যদি আমি সাত দাগ দেখি সাত দাগ এখানে তোমাদের করে দিচ্ছি অন্যকালে গিয়ে চলো সাত দাগে তোমাদের প্রশ্ন দেওয়া হয়েছিল যে একটা তোমাদের দুই ওহম আছে আর একটা তোমাদের চার ওহম আছে ঠিক আছে আর তোমাদের আছে তিন ওহম ঠিক আছে আর তোমাদের আছে বারো ওহম আর তোমাদের আছে ছয় ওহম এতগুলো তোমাদের রেজিস্টেন্স দেওয়া ছিল বলা হয়েছিল যে কখন সেটা কম হবে আর কখন সেটা বেশি হবে কখন সেটা কম হবে আর কখন সেটা বেশি হবে ঠিক আছে তো ক্লিয়ারলি আমরা দেখতে পাচ্ছি যখন আমরা এইগুলোকে সব প্যারালালে সাজাব ঠিক আছে প্যারালাল প্যারালাল সাজানো মানে কি এদের ওয়ান বাই করে প্লাস করতে হবে করে দেন আবার উল্টো করতে হবে আর বেশি হলে কখন যে দেখে সিম্পলি আমরা যোগ করে দেবো তখনই কম বেশি হবে অর্থাৎ সিরিজে যখন সাজাবো আর যখন প্যারালালে সাজাবো শুধু এইটুকু জিজ্ঞেস করানি ভ্যালু জিজ্ঞেস করেছিল ক্যালকুলেট করতে হবে ক্লিয়ার হয়েছে এটা ক্যালকুলেটিভ প্রশ্ন দেওয়া হয়েছিল জাস্ট ক্যালকুলেশন করো লসব উবার করো ক্যালকুলেশন করো অ্যান্সার বের করো চলো আর দাগে নেক্সট প্রশ্ন যেটা বলা হয়েছে আমাকে সেটা হচ্ছে তোমাদের ওয়ান বাই সিক্স ওহোমের একটা রেজিস্টেন্স ছিল রেজিস্টেন্স এবং এটাকে নাকি তোমাদের এরকম সাতটা এরকম সাতটা রেজিস্টেন্স ছিল একটা নয় এবং এগুলোকে তোমাদের সিরিজে অ্যাড করা হয়েছিল ঠিক আছে এগুলো তোমাদের কি করা হয়েছিল সিরিজে অ্যাড করা হয়েছিল তো বলা হয়েছিল ওভারঅল তোমাদের রেজিস্টেন্স কত হবে তো এটা খুবই সিম্পল ওয়ান বাই সিক্স ইন্টু সেভেন করে দিলে বেরিয়ে যাবে ওয়ান বাই সিক্স ওয়ান বাই সিক্স ওয়ান বাই সিক্স সাতবার যোগ করার থেকে এটা করা বেটার তো সেভেন বাই সিক্স এইটা হচ্ছে তোমাদের ওভারঅল হবে ওয়ান পয়েন্ট হবে ঠিক আছে এটা তোমাদের চলতে থাকবে ক্লিয়ার হয়েছে আশা করি বোঝাতে পারছি আমি আচ্ছা চলো নেক্সট আমরা পরের প্রশ্নে যাব নদাক নদাকে তোমাদের বলা হয়েছিল ভোল্ট হচ্ছে আমাদের থ্রি ভোল্ট ছোট ছোটোগুলো আগে করে দিচ্ছি আই হচ্ছে তোমাদের জিরো পয়েন্ট টু অ্যাম্পিয়ার দেওয়া ছিল তোমাদের বলা হয়েছিল যে রেজিস্টেন্স কত খুবই ইজি ভি ইকুয়াল টু আই আর ফর্মুলা পুট করলে আমরা অ্যান্সার পেয়ে যাব দেখো এই প্রশ্নগুলোকে স্টেটমেন্ট বেসডও দেওয়া যেতে পারে পয়েন্ট টু বি নোটে স্টেটমেন্ট বেসডও প্রশ্ন
তো পাওয়ারের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করলে আমরা পেয়ে যাবো এটা আমি করে দিচ্ছি তোমাদের পাওয়ারের ফর্মুলা যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি আমরা জানি ভি স্কোয়ার বাই আমাদের হ্যাঁ ভি স্কোয়ার বাই তোমাদের আট এটা ছিল আমি দেখলাম এখানে কিলো ওয়াট দেওয়া আছে কিনা কিলো ওয়াট দেওয়া আছে ঠিক আছে কিলো ওয়াট দেওয়া আছে তো পাওয়ারের ফর্মুলা নর্মালি কিলো ওয়াট হয় না ওয়াট হয় এটাকে ওয়াটে প্রথমে কনভার্ট করে নাও তো ওয়ান পয়েন্ট এটাকে যদি ওয়াটে কনভার্ট করো তাহলে কী করবো আমরা এটা দিয়ে গুণ করে দেবো ঠিক আছে এত এইটা এত ইকুয়াল টু আমাদের এখানে কী হবে দেখো এখানে ভি স্কোয়ার মানে টু টু জিরো ইন্টু টু টু জিরো হবে বাই আমাদের আর ঠিক আছে আর দেখো এখানে পয়েন্টও রয়েছে এখানে যদি একটা পয়েন্ট তোলো এখানে একটা দশম মানে জিরো উঠে বেরিয়ে যাবে আর দেখো এখানে দুটো জিরো আছে দুটো জিরো এই দুটো জিরো এই দুটো জিরো কেটে বেরিয়ে যাবে তো বেসিক্যালি আরের যে ভ্যালু আসবে সেটা হচ্ছে বাইশে স্কোয়ার মানে ফোর এইট ফোর আর এদিকে তোমাদের আছে হচ্ছে পনেরো ঠিক আছে এটা আমাদের আরের ভ্যালু চলে আসবে তো এইটা আমাদের অ্যান্সার হবে ক্যালকুলেট করলে বেরিয়ে যাবে চলো নেক্সট পরের প্রশ্ন অটোট্রপ দিয়ে একটা প্রশ্ন ছিল অটোট্রপ অটোট্রপ কাদের বলা হয় আমরা জানি যে হেটোট্রপ আর অটোট্রপ হয় অটোট্রপ কাদের বলা হয় উদ্ভিদদের অটোট্রপ বলা হয় যারা নিজের খাদ্য নিজেরা প্রস্তুত করতে পারে ঠিক আছে দোজ হু ক্যান প্রডিউস দেয়ার ওন ফুড নিজের খাদ্য মেক দেয়ার ওন ফুড ঠিক আছে নিজের খাদ্য নিজেরা প্রস্তুত করতে পারে নিজের খাদ্য নিজেরা বানায় ঠিক আছে নিজের খাদ্য নিজেরা বানায় তো তাদেরকে আমরা কি বলবো এখানে জাস্ট মিনিট হুম তো তাদেরকে আমরা কি বলবো তাদেরকে আমরা বলবো অটোট্রপ এটা গেল প্রথম কথা নেক্সট হচ্ছে অটোট্রপ উদ্ভিদদের বলা হয় এখানে স্টেটমেন্ট বেস প্রশ্ন ছিল কিন্তু আমার জানা নেই এছাড়াও এটা কিন্তু ফুড চেনের সব থেকে সামনের অবস্থান করে ফুড চেন কেন কারণ খাদ্যই এরা তৈরি করে আগে এরা খাদ্য তৈরি করবে তারপর সেই খাদ্য খাবে কারা যারা পতঙ্গ তারা সেই খাদ্য খাবে ঠিক আছে তারা সেই খাদ্য খাবে আর তাদেরকে খাবে কে বড় বড় যারা ব্যাঙ্ক থাকে ঠিক আছে ওকে ব্যাং না থেকে কুকুর হয়ে যায় বড় বড় ব্যাং থাকে তারা তোমাদের খাবে এই হচ্ছে ব্যাং বড় বড় ব্যাং ব্যাংকে কে খাবে ব্যাংকে খাবে হচ্ছে তোমাদের সাপ ঠিক আছে ব্যাংকে কে খাবে ব্যাংকে খাবে হচ্ছে সাপ সাপকে কে খাবে সাপকে খাবে হচ্ছে তোমাদের বাজ পাখি ঠিক আছে সাপকে খাবে কে তোমাদের বাজ পাখি এটা বাজ পাখি ধরে নাও তো এই হচ্ছে তোমাদের ফুড চেন এইভাবে তোমাদের কোশ্চেন্স ওভারঅল কোশ্চেন্স তোমাদের এসেছিল ঠিক আছে চলো নেক্সট বারো দাগে দেখো চুম্বকীয় বলরেখার ওপর প্রশ্ন এসেছিলো অর্থাৎ যেটা বলতে চাইছি আমি সেটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ওপর প্রশ্ন এসেছিলো দণ্ড চুম্বকের ওপর প্রশ্ন এসেছিলো আমি যেটা শুনলাম দণ্ড চুম্বকের ওপর ঠিক আছে এবং দণ্ড চুম্বকের ওপর যদি প্রশ্ন না আসে তাই ডেফিনেটলি সলিনাউডের ওপর প্রশ্ন আসবে তো যাই হোক না কেন আমরা জানি যদি দণ্ড চুম্বকও হয় তাও আমরা জানি যে যখনই কোনো লাইন্স যখন পাস আউট হয় তখন সেটা নর্থ টু সাউথ যায় আর ভেতরে সেটা সাউথ টু নর্থ যায় এবার যদি আরেকটা লাইনও এখানে পাস আউট হয় তাও সেটা নর্থ টু সাউথ যাবে তারপর সেটা কী করে ভেতরে ঢুকে আবার সাউথ টু নর্থ যাবে এভাবে তোমাদের হয় আর মনে রাখবে চুম্বকের লাইনগুলো কখনো কোনো অ্যাঙ্গেলেই এক ওভারকে টাচ করে না বা ইন্টারসেক্ট করে না তো প্রশ্ন নাকি এরকম ছিল যে নব্বই ডিগ্রিতে টাচ করে সিক্সটিতে টাচ করে থার্টিতে টাচ করে টাচ করেই না ঠিক আছে নো টাচ নো টাচ নো ইন্টারসেকশান এটা মনে রাখবে এর উপর বেশ করে রেলে প্রশ্ন দেওয়া হয়েছিল আচ্ছা তেরো দাগের প্রশ্ন তোমাদের দেওয়া হয়েছিল যে হ্যাঁ ব্লাডের ব্লাডের যে তরল অংশ থাকে তাকে কি বলা হয় ঠিক আছে এটা প্রশ্ন দেওয়া হয়েছিল আমরা জানি ব্লাডের যে তরল অংশ থাকে তাকে আমরা কি বলি তাকে আমরা বলি প্লাজমা ঠিক আছে প্লাজমা নিয়ে আমি তোমাদের বড় সড়ো একটা ভিডিও তো দিইনি কিন্তু ছোটোখাটো একটা ব্যাপার করে বলে দিয়েছিলাম বেশ ভালো করে মানে খুব কনফার্মলি কন্ট্রাস্টিংলি বলে দিয়েছিলাম ঠিক আছে সে এই দুটো তোমাদের ছিল আর ইলেকট্রো নেগেটিভিটি তোমাদের করেই দিয়েছি শুক্রাণু ডিম্বাণুর ব্যাপারটা তোমাদের বললাম ওই যে ওই রকম ধরনের প্রশ্ন ছিল আর কি বাকি আছে জাস্ট আমি একটু দেখতে দাও আচ্ছা অটোট্রোপ হয়ে গেছে তোমাদের আসলে আমি ডাইটে রেখা আছে তো আমি চেক করছি আচ্ছা পিরিয়ডের সংখ্যা নিয়ে একটা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আমি এটা শুনলাম যে কোন পিরিয়ডে কতগুলো এলিমেন্ট থাকে এটা নিয়ে তোমাদের আগের দিন বলেছিলাম চলো বলে দিই আরেকবার চোদ্দ দাগ সেটা হচ্ছে তোমরা জানো যে আমাদের যে ফার্স্ট পিরিয়ড থাকে ঠিক আছে পিরিয়ডে যদি আমরা কথা বলি আমাদের যে ফার্স্ট পিরিয়ড থাকে এবং আমাদের যে সেকেন্ড পিরিয়ড থাকে আমি খুব জলদি তোমাদের করে দিচ্ছি ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড পিরিয়ড এটা কিন্তু তোমাদের প্রথমটাই তোমাদের দুটো থেকে থাকে দুটোটা আমাদের আটটা থাকে থার্ড পিরিয়ডে আমাদের আটটা করে থাকে কটা থাকে আমাদের আটটা ঠিক আছে ফোর্থ পিরিয়ড ফোর্থ পিরিয়ডে আমাদের থাকে আঠেরোটা এলিমেন্ট পিরিয়ড আঠেরোটা এলিমেন্ট এবং ফিফথ পিরিয়ডে আমাদের থাকে আঠেরোটা এলিমেন্ট পিরিয়ডি আমাদের
this will be the correct answer again first a do to second and third a do to fourth and fifth a do to the mother sixth and seven basically I'm able to grab the more I can next for no that show me go on chill out on the do to very important shit out say m n o2 it a cool important news to get it at mother in seattle to watch m n o2 plus 4 h c l because equal to the mother who say m n c l2 that's on the mother who check loading that's on the mother with one which is all because it's two a equation to the other one is just called a look on the general point of view on the one like the bachi h c l take a h b d h that we can a c l take a h on the video that's the video jar for a seal to upon watch तो हाइड्रोजेन थे के क्लोरीन मैंने सॉरी एसीएल थे के एज बेरी जाते हैं तब मैंने कहा ना क्यों होते हैं एसीएल जारण होते हैं पुरुष का देखते बच्चे हमारा था ही ना एज सीएल थे के एज बेरी जाते हैं तो अभी तो सीएल टू उत्पन्न होते हैं ताले एज सीएल एर क्यों होते हैं हमारे देखना जारण होते हैं � एड होच्छे किंतु ऑक्सीजन बढ़ी जाच्छे ये देखो एमिनो टू थे के क्यों होच्छे ऑक्सीजन बढ़ी जाच्छे क्लोरीन एड होच्छे ये देखो ऑक्सीजन बढ़ी जाच्छे आ देखना देखो क्लोरीन गिये तो वहाँ देखने एड होच्छे देखो क्लोरीन एड होच्छे ऑक्सीजन बढ़ी गया चाहे क्लोरीन एड होच्छे तो ये टाके क्यों बोल अमरे एक टू आगे रिएक्टिविटी सीरीज़ पोल्लम ताते हमरा देखलाम माने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज़ पोल्लम ताते हमरा देखलाम प्रथम फ्लोरीन तार पर ऑक्सीजन था के तार पर हमारे क्लोरीन था के तार पर हमारे नाइट्रोजन था के ये टाके इंटरचेंज करा जाए तुम देखते बच्चों ऑक्सीजन इज़ मोर रिएक्टिव मोर री देखो ये कहने ऑक्सीजन बेरी के क्लोरीन ढूँक चेरे ठीक ही दुटो ही नेगेटिव तो ऑक्सीजन तो मोर नेगेटिव ऑक्सीजन बेरी जाते हैं ढूँक चेरे क्लोरीन तो डेफिनेटली ये टाइप इन तो एक टाइप बिजरों नहीं होते कारण मोर नेगेटिव के तुम ही बार करे दिच्छो आ ढूँका चो लेस नेगेटिव के तमने एक � नेक्स्ट पॉडेट पोस्ट में नेक्स्ट सोचे तो हमारे देवा चिलो बीएसीएल टू अर्थात बेरियम क्लोराइड ताशों के बिक्रिया होचे सीयूएसओ फोर एट ठीक है जे एवं उत्पन्न होचे तो हमारे बेरियम सल्फेट आर ताशों के तो हमारे उत्पन्न होचे सीयूसीएल टू अर्थात कॉपर क्लोराइड ठीक है तो तुम्हारे बोला हुआ चले ये टाकिंतु तुम्हारे स्टेटमेंट बेस पोस्ट में चले एवं बोला हुआ चले जो ए जे बी ए एसओ फोर उत्पन्न हो चुके एवं एक और पोस्ट में दावा होते बात तो जो ये टाक डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए देखते बच्चे पोलिश करें डबल डिस्प्लेसमेंट सीएल टू बी एर घरे चलो शेटा � दी प्रतिस्थापन बिक्रिया डिसप्लेसमेंट एट एक डबल डिसप्लेसमेंट बिक्रिया एट प्रथम कथा नेक्स्ट द्वित कथा कि एसओ फोर तैरी हेटा क्यों सदा अधक्षेप बेरियम सालफेट एट सदा अधक्षेप पॉइंट टू वि नोटेड सदा अधक्षेप और अधक्षेपगुलो क्यों जले द्रव्यभूत है ना यटाई बीए एसओ फोर एक जले द्रव्यभूत अधक्षेप और एक जगह लेखा छो बीए एसओ फोर जले अद्रव्यभूत अधक्षेप तो मन रखे अदक्षेपगुलो द्रव्यभूत है ना एखे जो सल्यूशन देखे देखो बेसिकाली एखे सल्यूशन थे शुद्ध जल नए एखे सल्यूशन की आज है बीए सी एल टू अर्थात बेरियम क्लोराइडे सल्यूशन आज है यही सल्यूशन द्रव्यूत हाँ फलित अदक्षेप हिसाब से पड़े थक जो द्रव्यूत हो जो तो अदक्षेप थकतो ना तईना तो बी एसओ फोर क्योंकि अद्रव्यभूत अदक्षेप ठीक है जी तीन टेज़ जिनिश माथा रख बे एक हंटर को किंतु पोस्ट मास्टर मोड़ रख बे जो कोने और दुख के पोर बे शेदरों किंतु दो भी हुतो होए ना उखान का एक वास सल्यूशन है चलो नेक्स्ट पॉर्ट पोस्ट में ये टाइम वाले लास्ट पोस्ट में ये खाना तो वाले छिलो एनए टू सीओ थ्री शंगे एच सीएल बिक्रिया ठ अगर हम जाइने बिकेट के बैलेंस करते बोलो चीज़ ना जो दी तुम्हें ये बिकेट के घोटा हो ताले एक उत्पन्न हो है एनए सीएल उत्पन्न हो है देखने तक है दूसरे तुम्हारे उत्पन्न हो है सीओ टू उत्पन्न हो है तीन तुम्हारे उत्पन्न हो है एस टू उत्पन्न हो है ठीक है जी 
ঠিক আছে আশা করি তোমাদের বোঝাতে পারলাম আর একটি বলে রাখি এক্ষেত্রে যখনই এন এইচ সিও থ্রি তৈরি হবে ঠিক আছে তার সঙ্গে যখন তুমি এইচ সিলে বিক্রিয়া ঘটাবে তখনও তুমি এন এ সি এল পাবে এবং সিও টু পাবে এবং তার সঙ্গে তুমি জল পাবে অর্থাৎ দুটো সেম এন এ টু সিও থ্রি যদি দিতে পারে সোডিয়াম বাই কার্বোনেটও দিতে পারে এটা সোডিয়াম কার্বোনেট সোডিয়াম বাই কার্বোনেট বলে রাখলাম এই বিক্রিয়ার উপর কী প্রশ্ন এসেছিল এক্সাক্টলি আমি পাইনি ঠিক আছে এই হচ্ছে তোমাদের ওভারঅল আজকের আমি দিলাম যা আমার কাছে প্রশ্ন এসছে ওভারঅল এই আমি পেয়েছি ঠিক আছে থ্যাংক ইউ পিডিএফ দুটোর আজকে তোমাদের যে দুটো দেওয়া হয়েছে তার পিডিএফ তোমাদের কিছুক্ষণ পরে দিয়ে দেওয়া হবে